。孙工，哎，紧急通知啊！你们去美国培训的日期啊变更了，我们协调了半天，安排下周一面前，十号也就是下周周三启程。这么突然啊！之前不是说年后吗？我们也没办法，这不是对方情况有变吗？具体的注意事项我已经发进邮箱里了。哦，行，等一下我出去就查。哎，孙工，这次你们手头研发的这个新药，看来也是成功在望。再加上您这次美国斗金，您回来八成都是副厂长。嘘，别乱说，我哪有这份精力啊？行了，我知道了，谢谢。啊。哎，雷妈，你跟我爸在海南玩的怎么样？好，我就想跟你们商量点事情。你们要是方便的话。有没有可能提前两天回来啊？啊，不用那么着急，下周二回来就行。啊？什么时候的事情啊？您当时怎么没有跟我讲呢？严不严重？有没有送医院啊？不是那边医院行不行啊？赶紧回上海来吧，我也方便照顾你们。实在不行的话，就赶紧回来。而且那边天气热，您千万别让脚捂到了。到时候伤口不容易愈合。哎呦，好，我们都挺好的，您放心吧，就别惦记我们了。啊，沈沈山好，啊，跳铁也都好，你就别操心了，好好照顾爸爸。行，哦，对了，回来的时候给我爸买头等舱机票啊，别让老头在路上受罪。到时候我去接你们，好好好。啊，行行行，不说了不说了，啊，拜拜。怎么了，我爸？非要跟朋友一块上海里面潜水去，结果没穿潜水鞋，把脚给扎了，说伤口还不小。他那么大岁数还玩那个啊？要不先回来吧，他有糖尿病，别发展成糖足。我妈主意那么大，说非要在那边先看看，实在不行再回来。哎。行了行了啊，你也别太担心了。现在海南医疗条件也挺好的，就是我现在要去封闭，也没办法让你马上去看他们。行了，你就别跟着操心了，这事儿由我操心就行了，放心吧。你就踏踏实实的，好好忙你的工作就行了，啊。他的外婆最近怎么样？有没有想过把他接到上海来住一段时间？这样，万一我工作上有什么突发的事情的话，他也能帮忙照顾一下调调。你认真的吗？啊！看看，我们要不断的学习，不断的自我提升。学习不是让你们改变。而是为了让你更真实、更强大的自我显示。好，比我还忙。现在人在青岛，后面去大连，谁知道档期都安排到什么时候去了？也是够无奈的。哎，行了，我自己想办法吧。把洗漱用品收拾了啊、嗯！好。黄总，不好意思啊，这么晚打扰您。是，我是有点事情要跟您讲，是关于去美国的事情。我家里边有点情况，所以让你去是我还有厂里都重视你啊，对不对？我知道，我知道，我当然知道机会难得了，我真的我自己非常想去。但是我爸爸病了，而且我爱人突然出差了，所以家里边孩子没人管。对，我考虑清楚了。你这个人啊，真是不知轻重。你出门了。单位有点事儿，我出去打个电话。单位有事儿，怎么还出去打电话呀、啊？
行李都收拾好了。嗯，大功告成。啊，对了，我还给你买了一个便携式的电影脑，这次正好出差，给你带着用啊。啊，在这儿呢，特别方便，也特别好用。如果你要自己不会的话，或者没有时间的话，就让小米或者小田他们帮你弄就行了。我给你装箱子里了。还有，我们周末要是有空的话，就带着跳跳一块去看你，看你的肩。到了酒店之后，把位置发给我啊。别去了，去了我也招呼不着你们。不用你招呼我们，我们就过去看你一眼，顺便再给你送点好吃的。嗯，我觉得你以后别让跳跳跟静静一块玩了。怎么了？怎么突然想起说这个来了？静静他们家太豪华了，时间长了，跳跳回头心理上产生自卑感。想多了，咱们家孙远跳才不会呢。所以我心多大呀，从来不跟别人比这个。那跳跳不比，静静比啊！你看那天去他们家，哎呀，我爹多厉害，然后我爹多帅，虽然我一点都没看出来。是一个小男孩的心思嘛，一眼就看透了，就是老看见我陪着跳跳，所以心里有些失落。他爸这一下回来了，好不容易得着机会了，可不是得拼命嘚瑟一下吗？咱家跳跳反应多快啊！一句我爸天天接我，完胜。<笑>你看看，这就是攀比。你还跟着一块儿比，反正他们俩也不是一个班的，以后要不然就少接触吧。行，知道了。哎呀，跳跳的事情你就别操心了。今天怎么精神头这么好啊？工作不饱和呀？啊，你有这个精力的话，好好想想还有什么东西没带，别到时候左一趟右一趟又让我送东西。起来。爆火！老夫老妻的，这案子呀，把咱们全家都折腾的可以，每个人都做出了巨大的牺牲，所以你就算拼了老命，也必须得把它办漂亮，把钱给咱家包回来。哎，孙磊。我怎么觉得我突然间好像不认识你这个人了？什么时候开始变得记仇了？那我说的不对吗？要不然图什么呀？所以你必须得干漂亮了，这样能对得起你自己，也能对得起我们，听见没有？反正有我在家里，放心的往前冲。但是记住了，最最重要的一点是，注意身体。红枣、桂圆、枸杞、西洋参，我全给你带上。我明天要干什么去啊？关山封闭啊！多长时间啊？一个月。那你还不赶快？是得赶快，赶快，赶快！走走走。你今天几点回来？我今天回不去，然后接下来我有一个很重要的工作，应该要封闭一个月。电话跟信息可能不能及时回复，你找不到我的话，就直接打电话给小王。重要的工作，还是小唐王那个案子吗？所以那天你是在骗我对吗？陈律师也在配合你。我说了会尽力平衡家庭跟工作的关系，我没有骗你，没有人骗你。这就是你平衡的方式吗？我说的是尽力，我尽力。那你答应静静的烧烤呢？炉子我买好了，一会儿就能送到了吧？喂，喂。走啦，跳跳。妈妈跟你说的那些学必须都得做完了，听见没？走了，我送你下楼了。拜拜。不用，你还得洗手，我自己拿去没问题。好，我还是那句话啊，工作是别人的，身体是自己的，没有任何一份工作值得我们付出身体健康的代价。知道。反正你们俩呢，今天要是一定要去，你去了人家家有点眼力劲，别说不爱听。行行行行行，我知道。拿了。
今天我比你多吃点肉串。好的，你吃好多好多，但是妈妈得跟你说，你去了以后不能再跟静静比爸爸了。为什么？哎，别那么多问题，赶紧让你妈走吧，我给你慢慢解释。走了啊！再见，拜拜拜拜拜拜，一路平安你爱人呢？怎么没有送你？不带家属是一个好的开始。你张罗的烧烤趴，现在放大家鸽子，你怎么跟静静解释？我不需要解释，我妈不在，吴敏会解释清楚的。你做事都这么只管当下，不计后果的吗？怎么能叫不计后果？这叫做后果可控。太过于自信了吧？我结婚十年，婚姻跟家庭一直很和谐，关键就在于明确的分工。吴明主内，把家里打理得很好；我主外，负责给他们提供优越的物质基础。你跟吴明不熟，其实呢，他个性很好，也很明事理。他现在只是在气头上，等这阵子过了就好。你这么欺骗他，你心里没有觉得内疚吗？这怎么能叫欺骗呢？白色谎言知道是什么吗？在生活里面或者职场上面，为了达到某些目的，善意的谎言是很有必要。我觉得你应该更正一下你自己的认知跟心态，毕竟接下来我们要工作一个月。不过我相信你能做得到，你是一个好律师，这点专业素养你应该还是有的。你是个好演员。在国外读 MBA 的时候，表演课是必修。是我职业，你这种直来直往的个性，将来肯定要吃亏的。你应该去补一补表演课，你的事业会有质的飞跃。我觉得我不需要，我也不想学。理解，有些人就是看不到自己的短板，也不愿意改进。不过没关系，既然我们是工作关系，那么我们希望我们可以遵守以下五个原则：互相尊重主权，互不侵犯，互不干涉内政。平等互利，和平共处。好，我知道。容许我再多说一句啊，我认为在商场上，没有高尚跟卑劣，只有成功和失败。我真的希望你这一套用在婚姻里，你不会失败。那，你这就是要做干涉内政。你好，找哪栋啊？没，啊，静静家住哪栋来着？我也忘了。嘿，哎，不好意思啊，我给业主打个电话。哦。哟，没人接，估计是没听见。那个。我们要找那家业主，男的姓林，女的姓吴，然后也有一个孩子，男孩子跟他大小差不多，叫静静。哦，姓林的，是是是。啊，行，你跟我来吧，我帮你联系一下啊。谢谢您。嗯。哎。喂，你好。喂，静静妈妈，是我们，我们已经到了。哎，静静妈妈呀，我是跳跳爸爸。那个我们已经到大门口了，但是忘了您家门牌号了。然后车上带了很多好吃的，麻烦您跟保安讲一声，让我们进去呗。谢谢您啊，我们并不想吃。哎，这不是已经约好了吗？妈妈，是不是跳跳他们呀？让我去接他们。哎，静静。哎，那个麻烦你们把车子先挪一下吧，不要影响别的业主，好吧？哦，好好好，不好意思啊，不好意思，师傅，我先把钱给您付一下。好好。哎，多少钱？九十。好嘞，付好了。好，谢谢您啊。哎，不客气。哎，太太，把东西给我吧。妈妈，那些。太太，静静。哎，静静。叔叔，他们是我的客人，让他们进去吧
哦，走走，好嘞，麻烦您了啊，快点，慢点跳跳，别跑，静静，啊，哎，谢谢妈妈。不好意思，我们今天没准备，你们请回吧。妈妈，谁说没准备的？早晨烧烤炉都送到了呀。而且阿姨，您要是没准备的话，没关系，我们准备了，我们串了好多肉串，而且还要烤棉花糖。问您这什么情况？妈妈，为什么不让他们进？跳跳是我的好朋友，爸爸不能来，我已经很难过了。而且阿姨，我们保证不会把你的地方弄脏的。对，不会弄脏的。走，走走，静静。哎呀，静静妈妈，我不知道是不是我们什么地方得罪您了，但是有什么话您可以直接同我讲。如果确实是我们做错的，我给您道歉。但您现在这样做，会伤到孩子的。那你们合伙骗我，也是不想伤到孩子？啊？林总，林总，辛苦了。喂，刚才那个吴敏就不让我们进小区，见着我之后跟我说，我们跟林庆坤合着伙骗他，这林庆坤又怎么骗他了啊？林边安排的怎么样？安排好了，那我们先进去。林庆坤没有回去陪孩子，现在回到小摊湾指挥我们工作。你怎么不早跟我说呢？那天咱们四个在一块儿的时候，你知不知道啊？啊？哎，我还拍着胸脯跟人家说，老林绝对不会再去工作了的。你什么情况啊你？我说呢，你为什么不愿意让我来烧烤？你是不是早就知道啊，晨晨？我，你什么呀你？你让我说你什么好啊？你不是在坑我，你是在坑跳跳，你知道吗？哎，我真不知道你们这些大人心里怎么想的。孙磊。我不想干涉你家内政，但你家内政已经影响到了我家内政。那是你们的应变能力不行。所以在你眼里，问题都是别人的，就你自己完美无瑕。我不完美，我只是不把解决问题的希望寄托在别人身上。我得提醒你，请你调整自己的状态。进了这扇门之后，你就得全心工作。不再有私人时间。我没有骗你，也没有骗吴敏。你要相信我。跳跳，这我爸新买的，嗯，这个桌子也是配套的，这个好像还可以折叠。跳跳。叔叔真行，你也不等爸爸一下。静、嗯、静，嗯，看看今天我们都带了什么好吃的。啊，你们准备了这么多好东西啊！嗯，嗯你看还有棉花糖，哇，带了这么多东西啊！然后豆角，好多好多东西啊！豆角啊，帮爸爸把东西拿出来放到盘子里面，但是先不要动火，爸爸跟阿姨打个招呼，马上就过来啊。好的，爸爸。嗯、你看这个，拿出来听。嗯，那个，我刚才呢跟陈山通了一个电话，简单的也了解了一下这件事情。你先听我说完，别着急。我现在还没有办法客观的去评价这件事情，因为我知道的也都是支离破碎的信息。陈山在电话里跟我说让我相信他，那我肯定就相信他呀。你也得相信你们家老林。那毕竟林总可能是有什么难言之隐，男人嘛，在外面很多压力是不能轻易带回家里的，对吗？对，我明白，他有压力，但是他也不能骗我。他那天回来就是为了跟陈律师拿到我什么赔偿书签字。好了，现在签字一到手，我连他的人影都看不到了。他现在告诉我说他一个月都不回家。是啊，那他们封闭工作呀，陈山也一个月回不了家，咱们得支持他们呀，对吧？哼。
那天陈律师还信誓旦旦的跟我说什么反诉，他们俩简直就是一个唱白脸，一个唱红脸。哎，别别别，你别这么想，你肯定误会陈山了。陈山真的不是那样的人，他也绝对不会做出那样的事情来。我特别的相信他。如果是因为我稀里糊涂说错了什么话，帮错了什么倒忙，那我跟您道歉。如果您觉得接受不了，从此以后不希望我们再跟静静来往，我没问题。但我就请您一件事情：今天两个孩子，一个爸爸不在，一个妈妈不在，两个人虽然嘴上不说，但心里肯定挺不舒服的。咱们能不能？把大人这点不高兴的事儿稍微藏一藏，让孩子们开开心心的玩一天，行吗？我不想让我儿子扫兴，所以我不追究您闯入我们家的责任。谢谢。但这并不代表我怀疑你们。我知道我现在这样对你挺不礼貌的，但是你们实在是太过分了，所以我没有办法保持自己的冷静还有素质。你们俩过来把手擦一下，吃点水果。哦、好，好。来，小刘。随便。哎呀，准备的真好，还有无烟炭。我吃一个这个。这炉子真漂亮啊，是新买的吧？对，我爸爸早上让他送过来的。你看，静静，爸爸虽然人没有在，但是一直在关心着你，对不对？嗯，切，肯定是一伙的，要不然怎么老帮他说话？我相信今天用这个新的炉子，我们烤出来的串儿一定会非常的香。对对。所以快点吧，爸爸。好，那个静静妈妈，能不能麻烦你帮我找点废的报纸，还有打火机，还有……空空，我这儿哪有？嗯，这里有。爸爸，嗯，你快点烤，烤完我做视频给妈妈，然后馋死她。她必须得馋死。嗯。帮我看一下这个。哎，珊姐他们都去封闭了，你怎么还在这儿啊？哦，我在处理运输公司对孩子们的赔偿。哦，这件事办的可真有效率啊！珊姐的能力，我们作为后辈的不服不行啊。因为前期工作准备的到位，所以遇到突发状况才应对从容嘛。是啊。虽然我没跟着珊姐，但是作为旁观者，我也学到了不少。尤其是第三方给出的那个报告最给力，刚好在那个节骨眼上，啪的一下就给到你面前，既肯定了珊姐的思路，又救了小唐丸，真是神仙运气啊！没办法，吉人自有天相。玉姐，我去打印东西了啊。Jeff， 嗯。你不觉得这事儿巧的有点蹊跷吗？没有啊，我觉得挺好。如果有假造的文件，那么倒霉的不只是小唐丸和陈山，咱们整个律所都得跟着受处罚。哎呀，想多了。陈山从业十几年，他眼睛里从来不揉沙子，他不可能造假，也不可能放过假造的文件啊！你就放心吧。哎，不过你有警惕性是好。嗯，哎呀，别想了，你有这时间好好想想自己的业务，好不好？白姐对你可是寄予厚望的啊！来，喝茶，喝完茶，工作去。
你是找了个机器人吗？从九点多到现在三个小时，一动不动。你接触的比较少，证券律师都这样，工作像入定。三点，饭都凉了还不吃饭？不饿。人工智能，用最短的时间完成所有的工作，这叫专业。我接个电话。喂，你同回市区再谈吧，你没必要跑这么远。我答应的事情早晚兑现。是是是，我懂我懂。特别理解，你要先别着急。我这关系，我肯定跑不了。啊，大理啊，什么事儿都瞒不住你。他现在就要这百分之一的股份，你说怎么可能呢？所有工作都得停下。你当时怎么跟他谈的？那当然是他说什么我应什么了。我当时想，他是一个没文化的大老粗，哄一哄，拖一拖，而没想到缠上我了。他来找你的话，你叫我。嗯，你好。你好，呃，我想订一辆三吨的箱货往广东福建运送食品。哦，好的，没问题。这个是我们的报价单，您看一下。好，谢谢。你们报价真的不算高啊！现在物流成本那么高，你们挣钱吗？嗯，我听说前段时间小唐文的事儿，你们赔了一百多万啊。是这样，啊，姑娘，我们选择你们公司呢，主要是因为你们的价格合适。但是因为中毒的事情，其实我们也是有所顾虑的。嗯，你们的车子消毒吗？我们每天都消毒，而且是一趟一消毒。至于小唐丸的这个事情，我是真的不知道为什么会这样，可能就是倒霉吧。所以你们车子真的就是每天都消毒？真的，我们都有消毒记录单。行，那我回去跟我们领导商量一下，没问题。那您要尽快决定哦，因为我们现在的话呢，主要是以绑定大客户为主，留给散户的资源其实已经不多了。是哪家大客户啊？就是小唐丸。啊？正是因为有了这件事情，小唐丸觉得我们做事情比较有担当，然后我们老板呢也特别爽快，所以说反而促成了更好的合作。哦，明白了。嗯，那行，回去我考虑一下，尽早给您答复。可以，没问题。嗯，谢谢，没事儿。哎，这个是你们老板吗？对，他是我们老板李总。哦，谢谢啊。嗯，没关系。嗯，慢走。哎。我扯皮还达成了固定合作，说没毛你谁信？我来了，呼叫 Steven。小米，善姐，大理运输赔付了，一百二十万。没有讨价还价？没有，很痛快。一家小运输公司一年的净利润才多少？这么痛快就答应了？请你先回基地吧，回来再说。嗯。大理运输给那六个孩子的赔偿款已经下来了，一百二十万。这事我想跟你聊聊。实话跟你说，这件事情之所以能这么快达成和解赔偿，是因为小唐湾答应给大理运输百分之一的股份。那我是不是可以理解为，小唐丸在这件事情上真的有猫腻？猫腻这个词不准确，你可以说
，采用了非常贵的处理方法。什么样的非常贵处理方法？我麻烦你给我说清楚。就是运输公司主动承担责任。承担的是真的责任还是假的责任？责任就是责任，没有真的假的。那份检测报告是假的？是真的。那运输车辆是假的？请你不要激动，理性理解这个问题。你找到的那两个包装，足以证明食品在运输过程当中是有被污染的可能性。但是时间过去这么久了，对于一个经常消毒的食品箱车，我们是不可能进行采证的。所以，所以你们就把污染物重新放回来车上，让检测机构重新检测。非常贵手段。这不叫非常贵，这叫欺骗。是你提出食品在运输过程中有被污染的可能性，对吗？我们只是证实了这个推断，这叫伪证，林庆坤。这不是伪证。如果小唐湾确实存在食品安全问题，那才叫伪证。原来所谓的超级火星用的就是这些手段。也对，像你这种连老婆孩子都可以欺骗的人，你还有什么干不出来？可是你现在骗的不只是你家人的感情，你骗的还有全国数以亿计股民的利益和信任。林幸亏我不干了。珊姐，我是真羡慕你们的革命友谊啊！这刚进厂就的摊子，还买这么多吃的，不是怎么？你是怕我们食品公司不给你们饭吃啊,啊？谁知道你们这是真有毒还是假有毒啊？这帮忙看看。你是我见过最不负责任、最差劲的律师。你是我见过最无耻、最龌龊的券商。你怎么会这么不专业？你到底为什么要干律师啊？就是因为要把你这种人赶出证券市场。我在法律上一点瑕疵都没有。但是你的道德一钱不值。有哪一个律师会站在道德的高度指责客户、啊？我。你口中的道德只是为你的无能跟不知变通找借口。你所谓的法律就是为你的流氓行为贴上画皮。怎么了？这是？怎么刚开始工作就吵起来了？林总，山姐可是您钦点的啊，她的业务能力大家有目共睹。您这么说，不是打自己的脸吗？够了，我没时间跟你吵架。要真的不想干，赶紧收拾东西走人。正好李律师也在，也是你们律所的。这个阶段，更换签字律师不是什么难事。我还真想看看，究竟是你把我赶出证券市场，还是我把你赶出证券市场？林总手机响，我去拿、啊。嗯，好像是妈妈耶。喏、哦，你赶紧给我。怎么了？喂。喂，孙磊。哎，怎么了？太太，你们后来进去了吗？啊，进来了。我们都烤了半天了，俩孩子吃了好多肉，我现在吃的肚子都歪了。哼，我这边你就别担心了啊。什么事情呢？我自己都能消化和解决。你就踏踏实实放心工作，我百分之百相信你，啊，孙磊，你养我行不行？怎么了？哎，陈山，不是出什么事了吗